Karibu sana kwenye Je unasemaje usiku wa leo naitwa Dennis Mwasalanga kipindi kinaandaliwa kati yangu pamoja na mwenzangu Froza Mhando akiwa mwanza Tanzania mimi niko Dar es Salaam Mada ya leo kwenye Je unasemaje ni Je unasemaje kuhusu tuhuma za walimu kusika na ulevi wakati wa kazi pamoja na kujihusisha na mahusiano ya kimapenzi na watoto kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa hivi karibuni walimu wapatao moja elf na ishirini na wawili wamepatikana na makosa mbali mbali ya kinidhamu ya kiwamo ya ukaidi ulevi wakati wa saa za kazi na mahusiano ya kimapenzi na hatua za kinidhamu katika kipindi cha miaka mitano zimechukuliwa yani kati ya mwaka 2016-2017 hadi mwaka 2021-2022 yani mwaka jana Mwenye kitu tume ya utumishi wa walimu TSG Profesa Wili Komba ndiye ametoa taarifa hiyo mjini Morogoro hapo jana tu wakati wa kuhitimisha kikao cha kupitia ufafanuzi wa kanuni za maadili na utendaji kazi katika utumishi wa walimu Profesa Komba alitaja makosa mengine ni utoro kuhusu vieti vya kitaaluma ukiukaji wa kanuni za maadili na utendaji kazi katika utumishi wa walimu Alisema katika kosa la utendaji kazi katika utumishi wa walimu iliwahusu walimu na tisini ikilinganisha na makosa mengine yaliyofanyika katika kipindi hicho. Profesa Komba pia alisema mamlaka za kinidhamu ngazi ya shule pamoja na ngazi ya wilaya zinatoa adhabu kulingana na makosa yaliyoainishwa kwenye kanuni na endapo mwalimu hajaridhika na maamuzi kwenye ngazi hizo hadi wilaya ana fursa ya kukata rufaa kwenye tume hiyo. Alisema, mamlaka ya nidhamu ngazi ya wilaya inashughulikia makosa mazito yanayotendwa na walimu na adhabu yake ni kufukuzwa kazi, kuteremshwa cheo na kupunguziwa mshahara. Hizi takwimu zilizotolewa zinatokana na rufaa walizowasilisha kwenye tume na tume ikathibitisha ya kwamba wana makosa tume inatoa adhabu zinazolingana na uzito wa kosa alisema uh, profesa Komba alisema jukumu la tume ni pamoja na kuhakikisha walimu wanaelewa nafasi zao na umuhimu wao katika malezi ya watoto kuwapa maarifa ujuzi lakini ni pamoja na kumkuza mtoto kwa kuwa mfano wa hao watoto kuwa heshimu na kujali mahitaji yao. Profesa Komba aliwakumbusha walimu kwamba sheria zipo na wanapaswa kuzifahamu sheria hizo. Kuzitekeleza na wao wenyewe wawe ni mfano bora kwa wanafunzi. Kuwa na ukaribu na mwanafunzi sio vibaya kwani unamuelimisha, kumpa elimu na maarifa, lakini ukaribu unaopitiliza kwa mwanafunzi hasa mwenye jinsi ya kike na wewe ni mwalimu kuna hatari zake yani wewe ni mwalimu wa kiume unakuwa karibu na mtoto wa kike mwanafunzi kuwa karibu si mbaya lakini ukaribu usio na mipaka anasema profesa Komba kuna mushkeli hapa Naye mkurugenzi wa ajira maadili na maendeleo ya walimu wa tume hiyo Fatuma Muya alisema lengo la kupitia ufafanuzi wa kanuni za maadili na utendaji kazi katika utumishi wa walimu ni kuwaweka walimu waelewe ni mambo gani ya kufanya na yale yasiyotakiwa kufanywa. Tunaona mwalimu ni mlezi wa mwanafunzi na anatakiwa kuwa mwema kwa mwanafunzi na anatakiwa kumlea vizuri katika nyanja zote nne unamlea kimwili, kisaikolojia, kiroho na kijamii na kuna mambo ya kimaadili alisema Muya. Alisema mwalimu hatakiwi kufanya mambo ya kujihusisha na mapenzi na mwanafunzi na kwamba mwalimu akibainika atachukuliwa hatua kali za kinidhamu. Muya alisema tume ni mamlaka ya ajira kwa walimu na pia ni mamlaka ya kinidhamu na kwamba endapo mwalimu atakiuka maadili atachukuliwa hatua za kinidhamu ikiwamo kupoteza ajira. Muya alisema tume ilichapisha vitabu na kuvisambaza ikiwa ni njia ya kutoa elimu kwa ngazi zote mbalimbali mbali kwa walimu ikiwa ni hatua ya kujenga shule salama ambazo watoto watalelewa katika hali salama. 
kwa upande wake katibu tawala msaidizi anayeshughulikia elimu mkoani Morogoro Gemana Mungaho akifunga kikao kazi hicho alisema fafanuzi wa kanuni hizo umefanyika kwa kuzingatia mabadiliko ya kisera sheria kanuni na utandawazi na ongezeko la walimu Mungaho alishauri tume hiyo kuwajengea uwezo wa walimu na kuweka utaratibu wa ufuatiliaji na kuona walimu wanavyozingatia kanuni za maadili na utendaji kazi katika utumishi wa walimu Taarifa hii pia imechapishwa kutoka Morogoro pale na John Diti kwenye gazeti la serikali la habari leo Januari 15 mwaka 2023 Taarifa hii inashtua kwa sababu walimu wanaaminika kuwalea watoto wakati fulani zaidi hata ya wazazi ambao mara nyingi wameripotiwa kukengeuka kwa watoto wao lakini walimu wana heshima yake bwana ndio maana mwalimu Julius Nyerere mpaka anaondoka duniani alipenda kuitwa mwalimu sio daktari sio mheshimiwa mwalimu Hilda Ngaja ni mdau kutoka shirika la Rufo ambalo wanajihusisha na malezi na ulinzi wa watoto. Pia Hilda ni mweka hazina msaidizi wa chama cha wataalamu wa ustawi wa jamii. Kwanza tufahamu kwamba mwalimu ni mlezi, A, mtu ambaye anaaminiwa kukaa na mtoto kwa muda kwa siku nzima naweza kusema na kuna wale ambao wanakaa na watoto hao wakiwa bweni ni, ni mzazi au ni mlezi wa huyo mtoto. Kwa, kwa idadi ya walimu na moja na uh, 22 uh, kuingia katika vitendo vya utovu wa nidhamu kama ulevi na kuwa na mahusiano ya kimapenzi na watoto inashtua kwa ukweli hasa kwetu sisi ambao ni wadau au ni, ni, ni wadau wa ulinzi wa mtoto. Tunaona ni kwa namna gani basi watoto wanakuwa hawako salama wakiwa shuleni unajiuliza wewe kama mzazi ni kwa nini ujihusishe na mahusiano ya kimapenzi na mwanafunzi wako anapokuwa mwanafunzi tayari ule ni mtoto wako na tunaamini kabisa kwamba walimu wanafundishwa namna gani ya kuwa na hizo ethics za walimu nidhamu au kuwa mfano bora kwa sababu wao wanaichukua nafasi ya mzazi kwa hivyo a, ni jambo la ku la, la kulitafakari na kuona ni kwa vipi a, hii kada ya walimu itakuwa na, na nafasi ya walimu waweze kuwajibishwa zaidi. Dalili kama hizo zikianza kuonekana watu waripoti wa wapi na hatua zipi ziweze kuchukuliwa. Ni Hilda Ngaja, mkurugenzi wa shirika la Rufo, shirika ambalo linajihusisha na malezi na ulinzi wa mtoto ambaye pia ni mweka hazina msaidizi wa chama cha wataalamu wa ustawi wa jamii akitupa maoni yake kuhusu taarifa hii ambayo inawahusu walimu katika kipindi cha miaka mitano iliyopita Mwalimu Nyerere tunakukumbuka kweli walimu wetulisheni msirate migomo ina watoto hii mpate msimamo masaja yote tembo mpate simu rudigo nisindikize chama cha walimu Sasa mimi pia nimewahi kufanya mjadala ambapo leo nataka niurudie kwa sababu huu ni usiku najua najua wazazi wako nyumbani na walimu wako nyumbani na wanafunzi wengine wako nyumbani na wanasikiliza. Kuna namna ambavyo wanafunzi wanashauriwa kuripoti matukio mbalimbali mbali ya ukatili wowote ule wa kimwili na hasa wa kiongono. Sasa kwa sababu wa, 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 watoto wa kike ndio ufanywa zaidi ukatili wa kiongono, mimi nimefanya mjadala na watoto wa kike nikiwa pale Sumba Wanga. Tusikilize mjadala huu. Eh sasa tunaanza sawa sawa mimi naitwa Dennis Mwasalanga tunazungumzia ukatili kwa msichana moyo huru hiki ni kipindi cha kuelimisha nipo na wanafunzi wasichana kutoka shule ya sekondari ya Makuzani nipo na wanafunzi watano naomba kila mtu ajitambulishe nisikie jina lake na kidato anachokisoma nitaanza kushoto na kushikia hii wewe kazi yako ni kusema tu sawa sawa mimi kwa jina naitwa Felisonesha nasoma kidato cha pili. Mimi kwa jina naitwa Alista Mwakibete nasoma kidato cha nne. Dada, mimi kwa jina naitwa Salida Pius nasoma kidato cha tatu katika shule ya sekondari ya Kusani. Mimi kwa jina naitwa Balbina Kasasa nasoma kidato cha nne katika shule ya sekondari ya Makuzani. Na dada tumalizie. Mimi kwa jina naitwa Faustina Thomas nasoma kidato cha pili katika sekondari ya Makuzani. Swali linalohitaji majibu kutoka kwenu wasichana ni kwa nini 
baadhi ya wasichana wakifanyiwa vitendo vya ukatili hawaripoti mahali popote yani wanakufa navyo kwa nini yani msichana anapotendoa tendo baa sana aisa pengine mama yake alikuwa amemtuma sokoni anatembea tu anakutana na watu pengine wanamfanyia wanamfanyia tendo baya kwa mfano pengine wanaweza kumbaka au kumtishia nataka kumua e, kwa hapo pengine yeye anaogopa kwenda kuwaombia wazazi wake mi kwa jina naitwa Barbina Kasasa mimi naona msichana anapofanywa ukatili alafu an- anashindwa kusema pengine anakuwa ametishiwa anakuwa ameambiwa hivi yani wewe ukisha sema tu unakuja na kuua kwa hiyo anakuwa anaogopa kusema kwa hiyo usiposema hata kuua usiposema usiposema hata kuua si unakuwa unabaki unabaki unateseka ndio ehe kwa nini wasichana wanasika wengine alafu wasema mimi kwa jina naitwa Lista Mwakibete yani changamoto ambayo sa ambayo wasichana inatukumba asa hizi shule mara nyingi walimu wamekuwa ni muda fulani na wenyewe inakuwa ni chanzo inatokea mwalimu amekuita ame nifanyie kazi fulani na hiyo kazi utafanya lakini unakuta kuna kitu anacho moyoni kule na yani anaweza akaku an... mm-hmm. <laughs> yani anaanza tu vitendo vyake vile mara kupapase mara nini kulingana na ule uoga mu kusema sasa nitafanyeje hapa na nikisema niende kusema kwa mzazi bado itakwani na yeye ukisema mkatae pengine ndio fimbo zinazidi shule anaanza kupiga kisa uli nani ulikataa kwa hiyo naamua kukubali hapana yeah. unakataa tu sasa kwa nini ukatae na usitoe taarifa? Kwa sababu una mawili unaogopa, wapo wengine anaogopa kumwambia, anaogopa kumkatalia, si ndio umesema hapo. Na mwingine anasema nikisema sijui itakuwaje. Kwa anaogopa kumripoti, lakini pia anaogopa kumkatalia, maana yake anamkubalia, si ndio? Sasa ni kwa nini awe muoga? Nini kimekosekana yani uogope? Kwa sababu ni mwili wako mtu akupa hivi. Si ndio? Kwa nini wengine wanaogopa? Yaani hiyo. Mm. Mtu anaogopa tu yani kusema ataanzeje kumwambia mzazi wake kusema mwalimu fulani imetokea mimi nitongoza lakini mimi nime, nimekataa au kumle, kumripotisha tu kwa mwalimu mwingine kumwambia ila mimi ninavyoona sio kwamba mimi mwenyewe imenitokea sana kwa hapa shuleni wapo walimu baadhi wanafanya vitendo hivyo na wanafunzi tulivyo huwa tui wazi tunaoga ni uoga ule upo kabisa kusema sasa nitamwambia nani kwa mnaendelea tukutembea nao hapana <laughs> eh ehe ikitokea wewe utafanyaje eh mimi naongezea hapo hapo kwa lista unakuta pengine mwalimu amekutongoza ukisha mkatatu anaweza yani wewe unakuwa unaogopa kufanya nini kumkata yani baadhi ya watu unakuta wamekutongozwa afu wanakuwa wanaogopa kuwakata sasa anakuwa anaogopa kwa nini kwa sababu kuna baadhi ya walimu yani akikutongoza ukikata anakugeuzia kesi anasema hivi mnamuona yule fulani alikuwa anafanya nini anatongoza walimu kwa hiyo yule anaweza kusababisha akafukuza shule na ndoto zako usitimize kwa nini mwalimu akufukuza shule wakati hana uhakika kama mwanafunzi au mwalimu ndo ameanza. Kuna wengine wanaoamini sana walimu kuliko mwanafunzi. Yaani kuna baadhi ya walimu wanaamini sana wanaoamini. Wana, yaani wanaamini wa, wa, wanachozungumza walimu ni ukweli kuliko wanalozungumza wanafunzi. Kwa hapa mwalimu wanaaminika kuliko mwanafunzi. Ehe, kuna mtu anataka ongeze? Ehe. Kuna wanafunzi wanaotongoza walimu. Hapana, mimi sijawahi kusikia na wala sijaiona. Eh. Wewe sijawahi sikia. Sijawahi sikia. Sijawahi sikia ila wan, walimu wenyewe ndio wanatongoza wanafunzi. Sijawahi sikia. 
Ehe, sasa nachouliza mnawaambia nini sasa wanafunzi ambao au kuna mmoja hapa ametongoza anao wewe mkutu na mwalimu nataka asikie mwalimu alitumia maneno gani eh sikuya ehe sema sema je amewa asende ku report ehe am too serious kweli wakati mwingine mwalimu anakuwa karibu na mwanafunzi kumsaidia si ndio si ndio mnakubali ndio kwa mwanafunzi unakuta tu anahisi mwalimu anamtaka eti kwa hiyo mnatofautishaje mwalimu ambaye anamsaidia mwanafunzi ili afaulu mwalimu wa kiume tunaongelea anamsaidia mwanafunzi afaulu na mwalimu ambaye anamtamani mwanafunzi mnatofautishaje kila mtu ajibu ili swali tuanze hapa tofauti ni nini au mwanaume anayo kutamani na anataka kusaidia tofauti yake ni nini Mimi ninavyoelewa Unaangalia matendo kwamba huyu anakutamani na wewe anataka kukusaidia Matendo Ndiyo Matendo gani sio ya kukusaidia Pengine anakuja anaanza kukushika anasema njoni kwaambie kwa mimi nikikushika mkono kama hivi nikasema njoo nikwambie eh ndio kama hivi hapana hapana ehe huyu amecheka sana ehe tunatofautishaje mwalimu ambaye anakuwa karibu na wewe kukusaidia na mwalimu ambaye anakutamani au kijana ambaye anakutamani tofauti yake ni nini mhm tofauti ipo yule mwalimu anayekusaidia siku zote yani inaanza anaanza kukusaidia vizuri tu lakini mwisho wa siku kuna <laughs> kuna muda tu itafika ataanza kukupapasa ku, ku, ku vitu kama hivyo kwa hiyo akikupapasa unafanyaje anakubali maana anacheka <laughs> eh unakaa tu kime eh Hapana. Ehe. Unatofautishaje mwalimu ambaye ana kuwa karibu na wewe kukusaidia na mwalimu ambaye anakutamani tu kutokana na ulivu au unavyovaa? Yaani hapo mwalimu anayetaka kukusaidia. Pengine mtihani wewe unakuwa umefeli, anakuita na kwambia kwa nini umefeli? Wewe unaeleza shida zako pale. Anakuambia ikifika yani kesho uje uchukue maswali ufanye. Wewe kesho ukifika unaenda kuchukua maf- na maswali unafanya. Huyo ni pe- muda mwingine ukifika. Okay, unaenda kuchukua maf- maswali unafanya. Mm-hmm. Na anaye kutamani? Anaye kutamani. Kwanza akija tu darasani kama mmekoseana anakupiga fimbo nyingi. La akikuka yaani akikutafuta aki ukimkataa anaanza kupiga fulana sana anasema wanamtafuta ndo maana amenikata. Hivyo alijibu bad eh bad mimi nao ninavyoona tu ni matendo tu matendo unakuta yule mwalimu ambaye anataka kukusaidia muda mwingi atakuwa na wewe kimasomo sana lakini yule ambaye anakutamani tu ili afanye yeye anavyofanya muda mwingi utakuta mara anakuita sijui nini unakuta mambo anayozungumzia wala hata sio ya shule ndani ya nyumbani kwa hiyo mimi naona tu ni matendo matendo ole njibu ehe mimi hapo ninapoelewa kwamba mwalimu anayekusaidia anaweza kukusaidia lakini baadaye anaweza kahusiana ma anaweza ka, aka anaweza ka, akahusisha mahusiano mengine akaongeza mahusiano mengine kwamba anapokusaidia pale ipo siku kwamba anasema utalipa ehe Asante Faustina Thomas na Balbina Kasasa na Salida Pius pia Lista Mwakibete na Peles Sonesha. Sasa tuwasaidie wasichana wenzetu. Inawezekana hapa hapa huko kisemo tutamsaidia yule na huko kisemo tutamsaidia si ndio? nini mnashauri wasichana wafanye ili kumaliza ukatili wa kingono ama ukatili wa kijinsia? Nini? 
wasichana mnatakiwa mfanye nianzie kwa Faustina Thomas Yaani mimi hapo naweza nikamshauri rafiki yangu kwamba wewe unapojihusisha na mapenzi hapo tayari unaweza ukaribu ndoto zako. Kwa unapokaa karibu na wavulana unaweza ukaribu ndoto zako. Mimi naweza nikamshauri hivi. Kwa hiyo kukaa tu na wavulana karibu na haribu ndoto zako. Yaani kukaa tu karibu na mvulana unafanya ukatili wa ngono. Yaani mimi ukaribu wake ninao ukaribu ninao maanisha hapo ni kwamba yani mvulana anapokutafuta pale eh mimi ndo namaanisha hivyo utafuta pale wapi <laughs> yani anapokuambia mimi nakupenda na wewe hapo unakubali mimi ndo namaanisha kwani kumpenda mtu ni shida jamani hapana kwafanua sasa unamaanisha nini eh maana sasa sema tu tunaongea wazo wazi tujue huu ni ukatili huu ni upendo ambao Mwenyezi Mungu ametuagiza eh unamaanisha ukaribu gani Yaani mimi namaanisha ukaribu wa kwamba mvulana yani anakuwa karibu yako kwamba anakupenda kwamba anakuambia kwamba nitakuja kufunga na wewe ndoa kwa hiyo hapo ndo karibu inaomaanisha. Ah ina maana kukuambia atafunga na wewe ndoa wakati bado mpo shule si ndio? Yeah. Anasema ukweli au anadanganya? <laughs> Ehe anadanganya. Eh. Mara nyingi huwa anadanganya. Ehe na sasa hivi tunazunguka hivi Balbina Balbina kwa sasa wewe unasemaje unawaambia nini wasichana wenzako ili wajiepushe na ukatili wa kijinsia na ukatili wa kingoni e, Mi naona wasi, wasi pe, yani kwa mfano waki, waki on, yani kwa mfano unaishi una na mvulana hapo unakaa naye yani unaishi naye karibu karibu unaongea naye ukishaona tu ameshaanza yale matendo toa taarifa mapema aisa kwa mwalimu wako au omba ushauri kwa rafiki yako Yeah. Matendo gani? Ambayo unaona akishaanza mna mnaelekea kufanyiana, msichana anaelekea kufanywa ukatili wa kingono. Ni matendo gani unasema? Ukishaona? Mara yeye anaanza ukishaona. Ukishaona tu yeye yeah, anaanza kupapasa, anaanza mara anakuambia nakupenda. Kwa hiyo hapo inabidi utoe taarifa au uombe ushauri kwa wenzako kufanyia. Kwanya mpendi kupendwa. Eh? Ampendi kupendwa. Una eh. Kupendwa ni kitu tu kipo tu. Uh-huh. Hatuwezi tukakikana lakini inategemeana na na nili. Yaani kila kitu kina muda wake. Kwa hapo wewe upendi kupendwa. <laughs> kupendwa na pendwa lakini muda bado. Umeelewa anachouliza? Uh-huh. Eh? Nataka tutofautishe upendo na ukatili wa kingono. Sawa sawa? Uh-huh. Mtu kukupenda sio kosa. Sawa? Uh-huh. Lakini ni wapi upendo unakuwa? ukatili wa kingono. Anasema vizuri Balbina ba, ba, kwamba anakupenda, anataka kuwa karibu na wewe lakini anataka aongeze na akupapase na kukufanya, si ndio? Huo ndio unakuwa nini? Ukatili wakati bado uko shule. Ehe na Peles Sonesha. Huo naambia nini? Wasichana, nini wafanye ili wasikumbane na ukatili? Ili kuepuka ukatili wa kingono. Namsha na washauri hivi. Hmm? Kwa mfano mimi tuko na rafiki yangu. Sasa rafiki yangu kuna mvulana anamtafuta. Sasa naye anaomba ushauri kutoka kwangu. Mimi na mimi namshauri hivi. Mimi namshauri aachane na huyo kijana. Kwa sababu kwa sababu anaweza kumsababishia matatizo mbalimbali. Oho, na sasa tusikie kwa Alista Mwakibete. Unamwambia nini msichana mwenzio? Mimi nashauri kuepukana na ukatili. Cha kwanza ni ni kuepukana tu na nani vishawishi vile ambavyo tunakuwa tumekutana navyo. Cha pili mm-hmm. vishawishi gani? Sema kuepukana na vishawishi kwa mfano vishawishi hivi na hivi na hivi eh? kwa mfano vishawishi hivyo kwa mfano ni kupenda tu kwanza ni tamaa kuingiliwa na tamaa zile mtu anakuambia tu labda ukitoka shule upitie kitu fulani upitie labda chips hizi na ukifikiria wewe na hapo 
unakuta geto huna chochote. Kwa inabidi uende tu kachukua hivyo vitu. Mwisho wa siku ndio hivyo najikuta unaingia kwenye line. Ila ushauri wangu ni tujilinde tu tusikubali wavulana tu ingilie. Oh ingilie kwa sababu ya chips za shingapi? Za Eh? Chips za 500 zinaharibu ndoto zote. Kwa sababu una njia eti. Yaani njia siku moja kweli una una unakatisha ndoto au kuwa nesi au daktari au mjini eti. Siku moja. Eh. Siku kadri ninavyoenda, yani na wewe hapo ndo inakuwa ni makusudi tu nakuta geto hamna na nini. Ugali, si unajua kwamba nitaenda tu kule. Na yeye kama alitumia maneno mazuri ivo tunajikuta ndo ndoto zinaharibika hapo hapo e, umesema unaingia laini eh <laughs> <laughs> unanogea mwenyewe <laughs> na unajua na kuharibia <laughs> eh eh na wewe unaambia nini wasichana wenzako mimi naambia wasichana wenzangu tu acha nini na ngono mmm <laughs> naambia wasichana wenzako wache acha wa, yani wache ngono ni mjadala ambao nimefanya na baadhi ya wanafunzi wa sekondari ambao wameniambia uelewa wao kuhusu matukio ya ukatili na namna gani wanaweza kuripoti. Nilitamani nizungumze na walimu wengi ila kwa sababu ya muda naomba niongee na mwalimu mmoja tu kutoka pale Shinyanga. Hello. Mwaka umeanza salama. Mwaka umeanza salama sana. Na kazi inaendelea. Na kazi inaendelea. Uh, kuna taarifa inasema walimu wapatao na mbili Ndio. Wamepatikana na makosa mbalimbali ya kinidhamu ikiwamo ulevi wakati wa kazi na mahusiano ya kimapenzi na wanafunzi. Nataka nipate maoni yao kwa unasemaje kuhusu tuhuma hizi. Ukianza na hili swala la walimu kujihusisha na masuala ya kimapenzi na wanafunzi wao ni ukosefu wa maadili kwa walimu wenyewe pamoja na wanafunzi wanaowafundisha kwa maana ya walimu wamesahau kabisa maadili ya kazi zao kiasi ambacho wamekuwa wakijihusisha na vitu ambavyo havifai na haviendani kabisa na na walimu ikiwemo masuala kama hayo kujihusisha na mapenzi na wanafunzi lakini pia masuala ya ulevi na kusahau maadili ya kazi kabisa. Uh, lakini mwalimu Daniel tunajiuliza nini kinatokea mpaka mwalimu asione fedheha kumvulia nguo mwanafunzi wake? Nafikiri ni ujasiri ambao umevuka mipaka. Kumbuka yule ni mwanafunzi ambaye kwa upande mwingine huyu anaye 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 anafanya naye hicho kitendo kwa maana ya mwalimu ni kama mzazi kwake. Na mwanafunzi ana ana ana, 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 ana kwa maana ya mwalimu ana play part kubwa sana katika kumlea mwanafunzi muda mwingi anakuwa naye. Naona nafikiri ndio hicho ambacho nasema kwamba ni ujasiri ambao umevuka mipaka kiasi ambacho mwalimu sasa haoni maana ya kwamba huyu ni naye mwandaa ni ni, 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 ta, ni la taifa kwa baadaye. Kwa hiyo tumekuwa ni, wana, ni, ni walimu ambao hatujari tutarudi pale pale maadili ya, ya kazi tume, tume tumeacha tunaona hawa watoto ni kama watoto wengine tu ambao wako huko mtaani hapo hapo mwalimu dali kwenye kwenye tunapoona kama watu wa mtaani kuna baadhi ya watu kwenye mitandao wengine ni walimu wanasema wasichana wenyewe pia wamekuwa na kiherehere hebu zungumza na walimu zungumza na watoto wenyewe kwa asilimia fulani watoto ndio wamekuwa ni chanzo pia kwa sababu yani ukaribu wa mwanafunzi kwa mwalimu umekuwa ni mkubwa sana ukilinganisha na hapo miaka ya nyuma wanafunzi wamekuwa ni watu, wana, watu ambao hawawaogopi kabisa walimu wao sijui pia ni kwa sababu ya walimu ambao wamekuwa waki, wakiajiriwa wana muonekano ambao wanafunzi wanahisi pengine wanalingana nao kiumbe unajua zamani ilikuwa ni tofauti unakuta mwanafunzi na mwalimu wameachana getu la miaka mingi hata ule muonekano wa kimwili wanafunzi anapata ile ile aibu na anaweka heshima kwa mwalimu wake tofauti na sasa hivi walimu wengi wamekuwa ni walimu vijana kwa hiyo kuna dhana hiyo au taswira hiyo kwa mwanafunzi kuona kwamba huyu mwalimu nalingana naye kiumri kumbuka huyu anakuwa ni mwanafunzi pengine anakuwa tayari ameshapevuka 
kwa hiyo kumuogopa tena na, ku, na kuleta heshima kwake kidogo imepungua kwa kiasi kikubwa sana kwa hiyo mwanafunzi haoni haoni haya uh, kujibizana na mwalimu haoni haya kumwambia mambo haoni haya na kumpa salamu ambazo sio sio salamu ambazo ni za kimaadili sana pindi hawapo shuleni kwa hiyo kumekuwa na mazoea hata mwalimu anaweza akaona ah kumbe huyu ni kama tu kama tu mkubwa mwenzangu kama mwenzangu tu yani ule ule mwalimu na wanafunzi unakuwa hauko tena wanafunzi wanapaswa kufahamu kwamba hawa walimu ambao wamekuwa wakiwaletea mazoea ambayo ni ya karibu sana ni ni watu ambao wanaweza wakawawezesha kupata zile ambazo wao wanakuwa wamezidhamiria kwa hapo baadaye kwa maana ya wakipata elimu watakuwa watu fulani hapo baadaye lakini pia ni watu ambao wanaweza wakawadidimiza kumbuka huyu anaitwa mwalimu mwalimu ni mtu ambaye anaweza akakupotosha au akakupa ambacho unastahili kukipata kwa maana ya kile ambacho kitakuwa na manufaa kwa kwa upande wa walimu pia wanatakiwa walejee ile misingi ya kazi na maadili ya kazi yanataka nini waji waji keep kwa maana wajiweke mbali kabisa na na wanafunzi katika maana ya kuzoeana kiasi hicho yani wa, wa play party kama walimu kweli kweli na watoe elimu pia kwa wana kwa wanafunzi kwa sababu ni watoto wadogo mda mwingine wanachokuwa wanakifanya hawakitambui kwa wakati huo na wengi wao wanakuwa kwenye kwenye huu naita umri wa maji ya moto kwa hiyo ni vigumu wao kutambua kwa wakati huo wanaona ni sawa tu kilinganisha kuna mambo pia ya utandawazi wengine wanamiliki simu kwa kuna vitu wanapata navyo huko kwenye mitandao vinawashawishi pengine kuona kumbe hichi kitu ni cha kawaida na shukuru sana kwa muda wako mwalimu na shukuru pia ah, ni mwalimu Daniel kutoka Shinyanga hapo anasema wanachokifanya wanafunzi wakati fulani wanakuwa kwenye umri wa maji ya moto kwa hiyo tusione wana kiherehere bali tuwasaidie ili watimize ndoto zao ni watoto hawa sheria na taratibu zote zinatambua kwamba ni watoto na ukibainika umetoka na mwanafunzi hata kama ulimtokea na akakubali miaka 30 jela inakuhusu au pengine mazingira yatakavyoruhusu hakimu wa majaji anaweza akakupa mvua ya maisha gerezani naitwa Dennis Mwasalanga kwa niaba ya mwenzangu Froza Mhando ala msiki
Mwishu wa imu ti waima kajini Wakati atina hasta kushafi babani Nyumba kaibu na shule Basi ti jengeni Hapo na zani wa imu ti ta waima kajini Aisha nisema tupe mshara kabla taishina tano Lakini ukenda shukio ndugu yangu mabishano Haki eto nye atipati paka kwa mandamano Basi mshini la umo minki mbunja mtu kiuno Kuchangia mwenge tunagio mwajiku yetu Haka tumengina jipuzi siyo saizi yetu Kwa imu si tinakato mbaka ya matibabu Na bada usumendi kienda tinapata tabu Tiku jikimu na maisha timeanzisha tuisheni Eti shweni mmalofuku Pasi tinafundisha majumani Mkinti wati watu na mlima mtushoka kichwani Tauli za likizo wali mzisi hati pewi Tumana tushimze tuki inapandisha bei Tumana wali mkijinya subuti na mkia mnazi Nikingia dasani ndugu yangu tinawake razi Kide kule Kide kule Timishisha na jikuwa jamani kwa nia mtisa mini Hamjui kama sisi ni watu muhimu uchini Basi ndo hivyo ngoja nindere masomo dasani Waliku tunahali ungumu Na sisi tunahumu himu Tutazo wakitimu utimu Mdomo, nyanche nyendele sijafika kikomo Walimu tunahali ungumu 